装定制了解一下。你好，服装定，你怎么来了？我要不过来，还不知道这所谓的高定女装，竟然在路边发传单了。路要一步步自己走出来，更何况我的工作室才刚刚起步。怎么配给像沈总这样的有钱人做衣服呢？总有一些需要服装定制的普通人吧。发传单能招来多少客人呢？那我先发着，嗯、过后我再给一些服装比赛投投稿。你顶帝好朋友呢？没有来帮你吗？我想靠自己，况且此生已经帮了不少忙了。那还有你老公我呢？你能帮我什么？帮我发传单吗，沈大少爷？我请你喝饮料。我呢，就继续去奋斗吧。你喝，不就是发传单吗？给，拿着。哎呀，本来以为你这漂亮的脸蛋儿可以帮我洗白头发，结果现在一脸凶相，人都被你吓跑了。那怎么办啊？要不试试这个？沈慕寒这个人不凶的时候还是挺可爱的嘛。醒醒，一个坑不能跳两次，坚决不能被他的颜值骗了。请问您是老板吗？你完全可以去成熟的品牌，怎么会想来我这里当助理呢、嗯？谢谢夸奖，我不行的，我这刚毕业也没什么经验。你穿的这身衣服是我自己设计的，绣花也是你自己绣的。嗯。你很有潜力，明天可以来上班吗？现在就可以。好。哎，你等一下，你看一下这件西装有什么细节问题？不是考你的哦。嗯。嗯，有什么问题你可以尽管提出来。我不是服装设计科班出身的。老板，叫诗诗姐就好。啊，诗诗姐，除了数据上有一点小小的问题，我得再算算。那就拜托你帮帮忙了。同样的缝隙和面料是要放在一起的，你下次要注意哦。嗯、谢谢一鸣，走，我们去吃烤肉。好、啊，这么早下班了？庆祝亲言加入我们的工作室。谢谢老板，谢谢老板。走，等我们的品牌做起来，再请你们吃好的。喝、嗯啊、饮料也太没诚意了，喝酒才尽兴。干杯！我们也喝一个呗，啊！我们不认识你们。啊、喝了就认识啊！来来来来，推我，兄弟们！要不还是叫医生过来看看吧。不用，这点擦伤没事。哎，对，你怎么会过来的？下班顺路而已。我说，你现在可真厉害，酒都会喝。打不过不会跑，谁打不过？你是不知道，我上学那会儿一个打三个都没问题。我怎么会不知道？你上学那会儿别说打架了，你打篮球这么厉害，还不是总把自己弄伤？好好好，好好，好好，好好。知道这谁放的吗？谁知道哪个小迷妹啊？那送你去了。学妹，果然是你。
还不知道你的名字呢。我叫莫莎莎。上课了，我先走了。啊？哎，你什么时候还我校服啊？送饭的人是你，还不是为了谢谢你救过我。谁叫你让莎莎长那么像？你说什么？那我的校服呢？怎么没还给我、啊？我记得我当时洗完放家里，不知道被谁给毁掉了。对不起，莫涵。怎么突然说对不起？就你的校服被我姐姐给毁了。没关系。但是你姐姐为什么要毁我的校服？我都嫉妒了，凡是我喜欢的，他都想要毁掉。怎么毁的？是被晶晶剪了？你怎么知道他是被剪碎的？但是我不知道是谁，说不定还是你的莎莎干的呢。我去洗澡了。如果诗诗说的是真话，那莎莎呢？我们这么多年的感情，难道都是假的？我一定要查清真相。这套西装不错，你快做好拿给我。这又不是给你的，这是给子深的。你为了给他做西装，熬了一夜。我我工作室的事，子深帮了不少忙，我总得谢谢人家吧。你工作室的钱还是我出的呢，不许给他。你可别无理取闹，少爷，我都答应人家了。况且，那身材相差那么大，你又穿不上。你的意思是，如果我能穿上，他就归我了。行，你的，我先去上班了。妈，妈，我着急上班，我先走了。着什么急呀、啊？一天到晚不着急啊？我们沈家还养不起你呀、啊？还出去跑头龙眼，像什么样子啊？妈。他就是不如晶晶好。哎，儿子呀，你是不是跟晶晶闹别扭了？他这两天都没来咱们家。没有。啊，那就是误会了。我明天晚上约晶晶来咱们家吃饭啊。我明晚有应酬，我过来吃饭了。走了吗？哎，我还没说。